متابعي قناة فادي التعليمية أهلا ومرحبا بكم سننتقل بكم إلى التمرين العاشر وهو تشغيل مصباح كهربائي من مكانين مختلفين بواسطة مفتاحي طرف سلم الطريقة الأولى التي سنتعرض لها وهي بتوصيل النقاط الحرة مع بعضها هناك عدة طرق سنتعلمها الآن فإلى الشرح المكونات علبة توصيل أربع طرق ومفتاحي طرف سلم تبادلي ومصباح كهربائي وأيضا مصدر للجهد الكهربائي 220 فولت 50 هيرتز يتطلب توصيل بين المصدر وعلبة التوصيل أيضا يتطلب توصيل خط من علبة التوصيل إلى المفتاح التبادلي الأول وأيضا من علبة التوصيل إلى المفتاح التبادلي الثاني أيضا يتطلب خط من علبة التوصيل إلى المصباح الكهربائي هذه الخطوط جميعها تحمل بداخلها خطين أو سلكين عدا الخطوط الواصلة من علبة التوصيل إلى كلا من كل من مفتاحي التبادل هذين الخطين يحملان أو بداخلهما ثلاثة خطوط سيقوم المتحكمان A capital letter و A capital letter بالتحكم بالمصباح الكهربائي A small letter إلى الشرح التفصيل المكونات علبة التوصيل ومفتاح طرف سلم ومفتاح طرف سلم آخر ومصباح كهربائي ومصدر للجهد 220 فولت 50 هيرتز سنقوم بتوصيل الخط الحار إلى علبة التوصيل ثم إلى النقطة المشتركة في إحدى أو في أحد المفتاحي التبادلين هذه هي النقطة المشتركة في المفتاح طرف سلم الأيسر وهذه هي النقطة المشتركة في مفتاح طرف سلم الأيمن إذا نحن في في خيار إما أن نضع الخط الحار على النقطة المشتركة على المفتاح اللي في اليسار أو على النقطة المشتركة في المفتاح اليمين وفي العادة تكون يعني يختار المكان الأقرب الآن سنقوم بتوصيل النقاط الحرة في كلا المفتاحين مع بعضهما البعض التوصيل البعدية اللي هي النقطة المشتركة في مفتاح طرف سلم الجهة اليمنى إلى المصباح مباشرة سنقوم بتوصيل الخط البارد إلى المصباح إذا سيقوم المتحكمان A كابتل لتر وهما مفتاحي طرف سلم بالتحكم بإنارة وإطفاء المصباح اسمه A small letter وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم راح نشرح اليوم إن شاء الله توصيل عملية وهي تشغيل مصباح كهربائي من مكانين تستخدم هذه التوصيلة في الممرات الطويلة عند بداية الممر وعند نهايته أو بين الأدراج في العمارات فنبدأ فرضا كبسنا المفتاح على اليسار راح تشتغل المصباح وبنقدر نطفيه من مكان الثاني لو نظرنا إلى المفاتيح من الجهة الأخرى نلاحظ أن لكل مفتاح ثلاثة نقاط نقطة في الأسفل مشتركة تتم التبديل بين النقطتين في الأعلى نسمي هاتين النقطتين النقاط الحرة الآن نتصل مع النقطة الحرة في الخط الأزرق نتبع التيار يدخل من خلال المفتاح إلى الخط الأزرق في الأعلى متجها إلى المفتاح الآخر لكنه ينقطع في هذه النقطة 
هذين الخطين يتم التبديل بينهما لنقل التيار فرو فرضا حولنا المفتاح الثاني نلاحظ أن الدائرة اكتملت والمصباح اشتغل لأنه متصل في الخط البارد الآن نبدأ بتبديل المفتاحين إلى الوضع الآخر ليتم سراين التيار عبر الخط الأسود عبر المفتاح إلى الخط الأحمر ثم ينتقل إلى المفتاح الآخر متجها إلى المصباح فيضيء المصباح لأنه متصل بالخط البارد نتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله راح نشوف اول شيء الخط الحار الاحمر الخط الحامي اللي بيحمل التيار راح نوصله للمفتاح مباشره لا احد من المفاتيح الطرف سلم وعاده بنحطه في النقطه المشتركه بالمفتاح النقطه المميزه باللون الاسود هي النقطه المشتركه في المفتاح اذا الخط الحامي بيجي على النقطه المشتركه بالمفتاح الاول اللي هو فرضا احنا اخترنا المفتاح اليسار لكن النقطه المشتركه في المفتاح الثاني واللي مميزه باللون الاسود ايضا راح ناخذها على راجع اللمبه اذا هذا الاسود راح يروح الى راجع اللمبه يستمر في طريقه هون خلينا بدون 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 نقطه الى راجع المصباح الكهربائي بظل عندنا النقاط الحرة الموجودة في كلا المفتاحين كل مفتاح بيحتوي على نقطتين حرات نقطتين هاي باللون الأصفر مميزات هذا النقاط الحرة الثنتين بنوصلهم مع بعض إذا النقاط الحرة خطين باللون الأصفر بيمشن داخل علبة الوصل بيستمروا في طريقهم إلى النقطتين الحرات في المفتاح الآخر في الجهة اليمنى لاحظ كيف احنا وصلنا النقاط الحرة مع بعضها في كلا مفتاحي الطرف سلم او الدرج فقط بقي علينا ان نوصل الخط البارد الازرق الخط البارد الى المفتاح اذا الخط الازرق هو الخط البارد الذي لا يحمل التيار الكهربائي وانما هو خط متعادل سيصل الى المصباح الكهربائي فتكتمل الدائرة الان لو جربنا الدائرة خلينا ناضي من جهة من الجهة اليمين أعضاء اللمبة أو المصباح خلينا ناضي من الجهة الشمال نطفي من الجهة الشمال وبنقدر كمان ناضي من الجهة الشمال خلينا نجرب الدائرة الآن لو نقدر ناضيها نطفيها من هون وبنقدر ناضي ونطفي من هذا المكان هذا هو مصدر التيار الكهربائي المتغير عند النقر على أحد طرفي المفتاح فإن التيار يسري بهذا الاتجاه مع الخط الأخضر عند النقر مرة ثانية على الطرف الآخر من المفتاح فإنه يعمل إيقاف للتيار الكهربائي الآن لنبدأ لننتقل إلى المفتاح الآخر عند النقر على طرف المفتاح فإن التيار يسري بالخط البني أو الأحمر مبتدئا من المصدر ومنتهيا في الخط البارد للمصدر 
نستطيع أن نوقف التيار بنقر على نفس المفتاح في الطرف الآخر لنعيد الكرة مرة أخرى بالضغط على أحد طرفي هذا المفتاح فإن التيار الكهربائي يسري مرا من الخط الحامي عبر المفتاحين الدرج إلى مصباح الإنارة فيضيء ومتهيا بالخط البارد يمكن إيقاف التيار الكهربائي من 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 النقر على نفس المفتاح أو في مكان آخر من المفتاح الثاني ويمكن تشغيله من نفس المفتاح وإيقافه من نفس المفتاح ويمكن تشغيله وإيقافه من المفتاح الثاني الآن سنشغل من نفس المفتاح الأيسر ونطفي التيار من نفس المفتاح الأيسر نشغل من المفتاح الأيمن ونطفي من المفتاح الأيمن هذه التوصيلة تستخدم في الأدراج في الممرات الطويلة لإنارة المصباح من بداية الممر ثم الذهاب إلى نهاية الممر وإطفاء من مفتاح آخر